Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus, tudo na santa paz, né? Pessoal, é o seguinte, nós estamos fazendo almoço, na verdade nós não, né? A Lu vai fazer almoço e eu vou filmar um pouco para vocês, viu? É, eu quero mostrar para vocês o um, que a gente vai fazer hoje, o Wilber vai vir almoçar com a gente. E eu comprei um frango e busquei na cidade um frango para fazer um almoço para eles, viu? Aí pessoal, é, aqui está a embalagem da galinha que eu trouxe, é da Big Frangos. Nós compramos lá no Império da Fruta, das Frutas, Império das Frutas é do nosso amigo Codorna e da Jéssica. Então eu vou estar tá mostrando para vocês, gente. É a qualidade dessa galinha, viu? Ela é uma galinha semi-caipira e muito em conta o preço dela. Então eu vou estar tá mostrando passo a passo nós fazendo ela ali. É, vou mostrar ela depois de picada. Porque, gente, ela vem inteira, tá? É, inclusive aqui na embalagem tá falando aqui, ó. Galinha inteira com miúdos, tá vendo lá, ó? Aí depois dela picada, eu vou estar tá mostrando pra vocês, ok? Aí, pessoal, tá prontinha, picada, no ponto de fazer... Viu? Aí eu vou mostrar a fazenda ela ali. Gente, essa galinha deu 3 quilos e pouco. 21 reais que eu paguei nela, gente. É muito barato, não é? É uma mistura rápida, muito boa. Porque ela não é o granja. Ela é um pro caipira, viu? É... Tenho certeza que se vocês experimentarem, vocês vão ser bem servidos, viu? Aí eu vou mostrar o passo a passo dela fazendo ali, né? E aí a gente vamos explicando mais a respeito dela para vocês, ok? Aí pessoal, depois de pronto, ó. E aí, mas tá queimando minha mão, mãe. Olha aqui pra vocês verem, gente. Filmar bem de pertinho pra vocês verem, ela fritinha. Viu? A fumaça me atrapalhou. Feitinho no fogão a lenha, gente, ó. Não, isso não é fogão a lenha, não. Ué, não é fogão a lenha, não, Bimba? É fogão a lata. A la... Ah, tá. Até lá tá a lenha. Não é, não é fogão, Wilber. É lata a lenha. Tá beleza. Só que a minha latinha tá velha, gente. Eu tô precisando trocar ela, mas não tô achando outra pra repor ela. Ela já trabalhou muito. Aí, pessoal, vou mostrando agora o almoço, né? Que eu prometi pra vocês que ia mostrar. A carninha de novo, depois de pronta. Feijão, arroz e tomate. Fez. Wilber, você experimentou o frango? Experimentei. É... Passa como... É, passa não. É um pro caipira? É. Ficou saboroso? Ficou. E aí, Ana? Muito bom. É? Pode recomendar pro pessoal? Uhum. E é rápido, Wilber. E o tanto que rende, você viu o tamanho do trem? E compra lá no Codorna. Ó, aonde compra? Lá no Codorna. É? O frango top é lá que acha. Então tá bom, ué. Na, como é que chama? Não é no Codorna, é o Império das Frutas. Ah, é. Eu? <risos> Codorna é o um rapaz, né? O dono. É isso. Com direção de Jéssica e Codorna. Olá, pessoal. Olha nós aqui de novo, ó. No meio do mato. Estou eu aqui na casa do Arildo, arrumando uma bomba. Eu instalei uma bomba para eles aqui o ano passado. Diretamente no córrego, aqui, ó. Nesse poço. Agora ela veio dar um problema, não tá jogando água, eu vim aqui para resolver esse problema para eles. Eu vou gravar para vocês aí, viu? Seguinte, eu gravei, eu instalei essa bomba o ano passado. E ela jogou água o ano inteiro, tava tudo beleza, aí chegou a época, eu tenho uma água de queda natural, só que na época da seca essa água seca. Aí a gente põe essa bomba aqui no córrego para jogar água para ele lá em cima para os animais, né? Para ele usar lá. Só que esse ano, gente, choveu, mas não nasceu água ainda. E a água já deu prego, já secou. Aí ele ligou a bomba e ela não quis funcionar. Ela funcionou, mas não jogou água, né? Aí agora 
eu caindo aqui, ó. Agora eu vim aqui para ver se nós resolve esse problema. A bomba tá ligada. Aparentemente ela não tem defeito. Vou percorrer todo o encanamento para ver se não tem algum vazamento. Ver se não tem algum problema aqui, né? Ficar sem água, gente, é a coisa mais difícil que tem, viu? É um problema ficar sem água. Eu costumo falar, eu quero ver qual é ser vivente que vive sem água, né? Muito complicado. Ela deu 250 metros daqui lá na casa. Tem 250 metros. Mas essas bombas, é, nós falamos bomba sapo, que ela trabalha é, dentro d'água, né? Essa bomba, ela, ela dá problema no reparo também. Então a gente tem que abrir ela para diagnosticar esse problema. Eu vou olhar. É, primeiramente se não tem vazamento, se não tem nada. Pra gente estar. Tá... Aí ó. Realmente ela não teve força para jogar água, viu? Aí é que o cano tá vazio, ó. Ela não tem força. Realmente ela tá com problema mesmo a bomba. Como a gente tem assistência técnica para essas bombas só em IBA, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que trocar ela porque o caso deles aqui é urgente e depois a gente vai mandar essa bomba para pro para uma assistência para é, se tiver como né recondicionar ela com isso vai ter uma bomba de reserva né aí ela vai subir na água vamos ver se ela vai conseguir jogar essa água lá mas eu acho que não porque tem um morro muito grande aqui ainda acho que ela não vai conseguir não mas então é isso aí gente eu agora vou parar essa gravação um pouquinho aqui né e ver o que está que acontecendo depois a gente volta a gravar mais ok Realmente ela não deu conta de, de jogar água. Eu vou ter que fazer a substituição dela. Eu... Já fiz isso que eu fiz aqui, eu não levei. Agora vai me dar trabalho de manchar. Né? E essa é um trenzinho difícil. sair né que fica dentro d'água e o trem Pai, cadê minha chapa ela fica dentro d'água ela enferruja é.
Wow. Beleza. Agora lá vamos nós mexer na fiação. Agora não alembro. E quando eu instalei ela. Eu instalei ela nesse jogo de rico. Mas eu acho que não foi. Foi no 110. Como é que é difícil, rapaz? Oxidou. Pronto. Então, pessoal, esse aí é mais um videozinho deixado no canal para vocês hoje, viu? Espero que todos tenham gostado, né? É um videozinho simples, mas é, é o conteúdo que estava tendo para hoje. Não, mas é brincadeira, gente. É, esse aí foi feito com muito carinho para vocês, viu? Inclusive eu fiz uma divulgação né, para o comércio do Império das Frutas em Pratinha é, sobre esse frango pro caipira aí que o nosso amigo Codorna está vendendo. Gente, eu amei, viu? É, Codorna, ó, final da semana tô indo buscar outra aí, viu? Pode deixar um reservado para mim aí, porque. Vai vir galera jantar comigo aí, eu quero um desse, viu? Pode deixar pra nós aí, que é bom demais. Como diz o nosso jeitão caipira aqui, é bom absurdo. É absurdo de bom. Mas é isso aí, gente. Quem tiver a oportunidade, vai lá e experimenta pra vocês verem. E além do mais de ser bom, o preço é acessível, né? Você comprar um frango daquele tamanho ali por 21 reais, não dá nem um quilo de costelinha de porco quilo de costelinha tá 26 reais, imagina pra vocês verem, nem se compara, hein? E é muito bom, viu? Mas é isso aí, gente, ó. Se vocês tiverem gostado do vídeo, comenta, compartilha, deixa um like pra nós aí, se inscreve no canal. Como diz o Diego, dizia, ó, é um joinha de dedinho pra cima, hein? Joinha de dedinho pra baixo, não. Ah, mas se vocês acharem que merece um joinha de dedinho pra baixo também, fica a critério de vocês, né? <risos> Então é isso aí, gente. Um abraço a todos, um beijo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, fui!